Então, vamos lá. Hoje vou falar sobre a crise de saúde mental que nós vemos no autismo e a contribuição da camuflagem. Então, para começar, para vocês saberem um pouco sobre mim, sou a Sophie e como vocês podem ver no slide, eu uso dois chapéus. Por um lado, sou pesquisadora. Sou diretora da rede chamada U21 Autism Research Network, fundada em 2020. E esta rede inclui pesquisadores de autismo da rede Universitas 21. Isso é uma parceria entre várias universidades internacionais. E nosso objetivo é fazer pesquisas que sejam mais inclusivas para a comunidade global de autismo. E por outro lado, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, eu sou professora no curso mestrado em Ciência do Desenvolvimento e Neurodiversidade. E minha missão com isso é incorporar a experiência vivida da neurodiversidade nas práticas e conteúdo de ensino do curso. E com relação às terminologias que vou usar nesta palestra, de acordo com as preferências de, do, dos nossos participantes, eu vou usar pessoa autista, em vez de pessoa com autismo. E também vou falar de uma forma que apresente diferenças em vez de doenças para pessoas com diagnóstico de autismo. Então, nessa palestra eu vou falar primeiramente sobre perspe perspectivas da comunidade autista e o problema de saúde mental. Depois, vou apresentar a camuflagem no autismo, vou explicar o que é e como isso poderia contribuir para a crise da saúde mental. E, finalmente, eu vou finalizar sugerindo o que podemos fazer em relação a esta crise. Nossa rede de pesquisa organizou um evento em, em 2021, com participantes de vários países para consultar a comunidade autista global. Nós perguntamos para pessoas com experiência vivida e outras pa partes interessadas sobre os problemas e as barreiras que eles e elas veem em suas vidas relacionadas ao autismo. O evento foi um grande sucesso e está disponível em nosso canal uh, no YouTube. Para explicar um pouco mais sobre as opiniões um, do, dos participantes, Sarai, que é um, uh, uma mulher autista da África do Sul, que mora na Alemanha, ela fala que o problema em relação a receber apoio é... Se você não se enquadra nesta imagem clássica de um jovem do sexo masculino com poucas habilidades sociais, se você for mulher ou negra, as pessoas considera considerarão explicações diferentes para o seu comportamento além do autismo. E Maia mulher autista do país do Gales, ela falou que eu já estive em unidades psiquiátricas inadequadas e tive muitas experiências traumáticas porque sou uma pessoa autista tentando acessar um serviço destinado a pessoas neurotípicas, as pessoas não autistas. E o que eles querem dizer com isso é que por ser autista um, ou fora um, do padrão normal do autismo, um, ou para uh, ser autista feminino, 
o fora do padrão normal. Além de ter diferentes necessidades de suporte, um, as abordagens padrão um, para tratar distúrbios de saúde mental para pessoas não autistas não funcionam para eles, elas, desculpa. E, na verdade, podem ser prejudiciais se não levarem em conta suas necessidades específicas de tratamento. E, além disso, o Savan falou que, para ele, o estigma de ser disléxico não era tão ruim quanto o estigma de alguém que, esta, esta, que é autista na sua comunidade indiana. E isso poderia colocar mais pressão uh, uh, nas pessoas autistas um, de certas origens culturais. E, finalmente, a psicóloga clínica Caroline Richards fala sobre como avaliar dificuldades de saúde mental em crianças autistas. E ela fala que as ferramentas que temos atualmente para identificar se alguém está sentindo ansiedade não são boas o suficiente para reconhecer a ansiedade em alguém com distúrbio de aprendizagem e autismo. Então, a gente tem que pensar mais um, nessas ferramentas e o jeito que nós traba uh, trabalhamos com, com pessoas autistas. E quando perguntamos ao, ao nosso público de dois, 250 pessoas, o que você acha que deveria ser uma prioridade para a pesquisa sobre autismo? Dentre as várias respostas que vocês podem ver no slide, o tema mais popular foi saúde mental. Justamente o tema dessa palestra, um tema muito importante. Então, vamos olhar as pesquisas sobre saúde mental e transtornos psiquiátricos na comunidade autista. Primeiramente, nas crianças autistas entre 10 e 14 anos, 71% preenchem os critérios de pelo menos uma condição de saúde mental. E 41% têm múltiplos diagnósticos. Então, a crise de saúde mental já é um problema desde cedo. Depois, na população adulta em geral, sem diagnóstico de autismo, ao longo da vida, a possibilidade de problemas psiquiátricos é de 46%. Já é muito alto, né? Mas para as pessoas autistas, incrivelmente, essa chance é quase 80%. E isso, para mim, é chocante. E dentre os problemas psiquiátricos, desculpa, um, depressão e ansiedade são as condições concomitantes mais comuns. Porém, essas evidências podem estar sendo subestimadas porque muitas pessoas autistas estão sujeitas a diagnósticos falhos atrasados ou incorretos. Portanto, é importante levarmos a sério esta crise de saúde mental para a comunidade autista. Pessoas autistas também apresentam mortalidade prematura em até duas décadas e taxas mais altas de suicídio e tem maiores problemas a longo prazo. Por exemplo, dificuldades de permanecer, permanecer um, em instituições acadêmicas e encontrar e manter seus empregos. 
Eu também queria mostrar um modelo para explicar parte desse risco para pessoas autistas, que se chama Minority Stress Model. Modelo de estresse para minorias. Esse modelo explica que altas cargas de estresse impactam negativ negativamente a saúde mental de grupos minoritários. E se consideramos autismo como identidade minoritária, isso pode explicar as disparidades de saúde mental entre pessoas autistas e não autistas. E exemplos de estressores em minorias incluem estigma, sentimentos de aceitação e necessidade de mascarar a própria identidade. Todos esses exemplos impactam a comunidade autista, então são importantes para considerar. Então, vamos falar sobre camuflagem. Camuflagem é o uso de estratégias por pessoas autistas para minimizar a visibilidade social de seu autismo. E pode ser um desses um, estresses um, para as pessoas um, minoritárias. A literatura sobre autismo usa bastante um questionário chamado The Camouflaging of Autistic Traits Questionnaire para capturar comportamentos de camuflagem. E para cada item no questionário, questionário os participantes têm que dizer o quanto concordam ou não com as proposições apresentadas relacionadas ao seu comportamento social, variando um, de eu discordo completamente a eu concordo completamente. E esse questionário tem três subescalas de camuflagem. E a primeira é compensação. E são estratégias usadas para compensar ativamente as dificuldades em situações sociais. Por exemplo, uma das, das proposições é desenvolvi um roteiro para aplicar em situações sociais, com qual, com a qual uma pessoa que está camuflando muito concorda completamente. A segunda é mascaramento. Isto é, estratégias usadas para esconder características autistas ou para ser não autista. Por exemplo, monitoro minha linguagem corporal ou expressões faciais para parecer interessado pela pessoa com quem estou interagindo. De novo, pessoas... Um, que estão como, uh, camuflando muito seu autismo, concordam completamente com essa proposição. E, finalmente, a terceira é a assimilação, caracterizada por estratégias usadas para tentar se encaixar com outras pessoas em situações sociais. Por exemplo, tenho que me forçar a interagir com outras pessoas quando eu estou em situações sociais. E agora eu queria dar um exemplo do que pode acontecer quando o excesso de camuflagem altera a probabilidade de se diag diagnosticar o autismo. Então, nesse, nessa imagem, Imagine que esses pesos, esses pesos são a carga de sintomas experimentados por pessoas autistas e os balões representam o quanto ele ou ela realizam camuflagem. Quando várias pessoas com a mesma carga de sintomas, aquela que está camuflando mais seu comportamento é capaz de melhorar seus sintomas comportamentais de autismo 
enquanto as outras nem tanto. Como vocês podem ver nesse gráfico, pessoa D é capaz de melhorar suas habilidades sociais, tanto que eles nem seriam diagnosticados como artistas. E por isso, embora as pessoas C, D e E tenham o mesmo peso, D parece exteriormente mais leve. E na população feminina, há evidências de maior índices de camuflagem do que nos homens. O que poderia explicar, na verdade, por que muitas mulheres ou recebem um diagnóstico tardio ou sequer são diagnosticadas. Mas como a camuflagem afeta a saúde mental das pessoas autistas? Então, nossa rede conduziu uma pesquisa para responder a essa pergunta. Convidamos 350 adultos, homens e mulheres autistas, dos oito países mostrados aqui no slide. E eles preencheram um questionário online sobre saúde mental e camuflagem. E nós usamos dois questionários bem utilizados na literatura, a escala de depressão, ansiedade e estresse e a escala de camuflagem de características autistas. Infelizmente, não, não, nós não temos dados sobre o Brasil, mas agora eu vou mostrar para vocês a comparação entre esses oito países. Então, agora eu vou mostrar os resultados de sa da saúde mental em gráficos. Esse primeiro gráfico mostra os níveis de depressão nos oito países comparados. Eu sei que parece, parecem um pouco confusos, mas vou tentar explicar direitinho. E para deixar claro, não são testes de gravidez, como meu marido sugeriu. Então, a linha no centro de cada caixa mostra a pontuação média de, de depressão de cada país. Quanto mais elevada essa linha de centro, maiores níveis de depressão. Portanto, aqui podemos ver que a depressão é mais baixa nos nossos países participantes autistas dos Estados Unidos e mais alta na Austrália e na África do Sul, seguida pelo Japão. Vemos algo semelhante com relação à ansiedade, mais baixa nos nossos participantes autistas nos Estados Unidos e mais alta na África do Sul, seguida pelo Japão e os outros países. E finalmente, com relação ao estresse, verificamos níveis mais baixos nos nossos participantes dos Estados Unidos e Japão e mais altos na Austrália e África do Sul. Então, temos diferenças entre os níveis de uh, problemas de saúde mental entre os países que um, a gente incluiu um, no, na pesquisa. E agora, com relação à camuflagem, esses gráficos mostram que existe uma correlação entre camuflagem e saúde mental. E nós achamos essa correlação. À medida que a quantidade de camuflagem aumenta, sintomas de estresse, ansiedade e depressão aumentam também. E quando estatisticamente controlamos o impacto 
de variáveis, como, por exemplo, idade, níveis de características autistas e idade do diagnóstico, a camuflagem prevê 8% da variação nos sintomas de estresse, 6% para ansiedade e 4% para depressão. Embora esta seja uma relação significativa que poderia explicar uma parcela das diferenças de saúde mental entre as pessoas, a camuflagem não explica 100% dessa variação. variação. Então, é apenas um dos fatores que explicam as dificuldades de saúde mental. Em termos mais científicos, é importante também lembrar que estamos presumindo que a camuflagem causa o aumento das dificuldades de saúde mental. Porém, também pode ser que aqueles que têm mais dificuldades de saúde mental sejam aqueles que são mais propensos a usar camuflagem. Portanto, mais pesquisas são necessárias para determinar a direção de ca causalidade nesta correlação entre camuflagem e saúde mental. Então, o que podemos fazer sobre isso na prática? Primeiro, é importante que consultemos a própria comunidade autista ou as partes interessadas, como familiares, amigos e, a, uh, e as pessoas próximas, para, para que possamos entender a experiência de ser autista. Depois, por meio disso, podemos compreender os motivos pelos quais pessoas autistas mascaram sua identidade e têm diversos problemas de saúde mental. No entanto, não podemos descartar a possibilidade de que uma combinação complexa de fatores individuais também contribuam para isso. Podemos também adaptar nossos ambientes sociais para pessoas autistas. Por exemplo, nosso ambiente acadêmico, nossos locais de trabalho e espaços públicos espaços públicos. Além disso, algumas pesquisas mostram que educar pessoas não autistas ajuda a reduzir o nível de estigma e aceitação social do autismo, que poderia estar associadas à camuflagem e piorando a crise de saúde mental. Então, é importante considerar que pessoas autistas são deficientes sociais, não somente por conta de suas dificuldades comportamentais, mas também por causa das estruturas sociais que não são adaptadas o suficiente para ajudá-los. Então, assim termino minha palestra, muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez, uh, Floria e doutora Elizabeth Shepard. Uh, queria também agradecer aos meus colegas que um, colaboraram nessa pesquisa. Um, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre nossa pesquisa, uh, basta acessar os endereços que vocês veem na tela. Um, obrigada e vamos para as perguntas, então. Um, 